Her har vi gamle damer på tur nok en gang. Vi har finnet ut at uh, intercamp, det er gøy, det er utfordrende, det er stor mestring å klare. Får vi da de ferdige pulkene her? Sala på, 8 km opp til leirplass. Skutere løyper først, og så muligens løsene etterpå. Det blir spennende. Jeg er veldig spent på om løypa, skuterløypa går videre, eller om vi må begynne å tråkke. Det er spennende. Her har reven gått. Og her går vi. Ja, du kan si hva du vil om skutere i naturen. Men sporene deres er veldig grei å følge. Det sparer oss mange krefter. Nå er vi på berghyljevann. Her pleier vi å padle om sommeren, og nå skal vi gå på vannet. Det liker vi. Her er Tove fremme på, eh, i nærheten av leiplass. Vi driver og leter etter leiplass. Hva slags tanker har du, min gode venn? Nei, jeg har jo en favorittleiplass. Ja, du har en favorittleiplass. Skal vi satse på den? Ja. Da må vi stavre oss i løsnøen bort dit. Og hvis ikke vi satser på den? Ja. Vi får ha oss pulkene til vi finner dem. Ja. Vi går ikke rundt med de, da tar vi på oss truger, og så... Går vi litt rundt. Nå kan jeg inn i urhørt område. Det er tydelig tyngre. Det er tydelig tyngre, men... Ikke så veldig lenge før vi er fremme. Da har vi bestemt oss for leirplass. Kaja tråkker seg fram i snøen, uten bikkje og tung pulk. Det er tungt, altså. Og hun er sterk. Tøffe Kaja mi. Jeg kan bare danse etter de sporene hennes. Og skal det bli godt med Pepsi og nøtter? Men nå er jeg klar til å gå hit om vinteren. Ja. Og har ikke så veldig mye valg når det gjelder å klare å sove her. Nei, for du orker ikke gå hjem igjen. Her har vi funnet et sted uten så mye løsne, så vi tråkker ned teltplassen i stedet for å grave ut og vekk snøen, sånn som Tove måtte gjøre sist gang vi var ute. Så driver Tove ordene med stengene, skal vi få opp vinterteltet vårt. Skal vi lage kuppel? Det blir fint. Det blir fine greier, og bålplass har vi funnet bort på her. Solnedgangen. Du har nesten fått opp teltet, Tove. Yes, man. Det er bra. Går bra med snøpluggen i dag. Ja. Jeg prøver de korte nå først. Ja. De andre har du som sikring i tilfelle det begynner å blåse med for mye. Ja. Noe sånt. Noe sånt. Men vi har... jeg, jeg, egentlig så trenger jeg nok alle. Ja. Vi har lagt oss uh, så godt til le som vi har klart i dag, da. Det har vi. Det blir nok. Med spa og bor. Prover vi ned til isen. Bor et hull. Det er fin is. Noen lag på lag og en del over vann, men vi ser jo det er masse snø oppå isen. Og så fikk jeg en flaske, Pepsi-flaske full av deilig regnt vann. Og nå er det en som har oppdaget at det er hull i isen. Og da kommer hun. Er det her det er hull i isen? Det er her det er hull i isen. Velkommen til hull i isen. Er det noen som har laget hull i lokket? Ja, ja. Vi må jo i hvert fall sette ut den når det er hull. Ja, ja. Mhm. Kan jeg jobbe hardt? Nå var det godt med mat. Mhm. Litt nyste som Tove hadde smørt i dag, det var veldig bra. Og så iskaldt vann, det varmer veldig godt i dette, dette, dette her nå. Det er godt i dette her nå. Vann er mye ute. Ja, slås. Det er noen ville dyr som har gått på skrå over bildet ut til høyre der. Så er det sikkert Tove som har gått rett ned i lia. Jeg lager jo bikkene mye spor da, men jeg har sett mye revespor her i hvert fall. Så litt av den hare. Det er sånn del mindre dyr. Som ikke jeg vet helt. Skal Kaja bort og hente ved en? 
med pulken. Nu ska jag ta här har Tove här har Tove fått ordna massa ve. Nu ska jag ta det på pulken och så ta det med bort. Då kommer jag bort till disse dyrespora då, vet du. Ska jag visa dig att de är ganska speciella. De är stora. Och så är sån släp ett det. Där snor där. Så ska jag inte hävda nog jag alltså. Men det är ingen elg och ingen hare. Det är ingen rev. Jag är uppe. Här kommer tömmebilen. Det är ett slit att vara på tur. Ja. Meningsfullt. slit. Åh, halli og dra. Ja, får du grana bare i forteltet. Ja. Yes. Det er bra. Dette er en vanskelig del av uh, turen. Det er liksom er ferdig med å rigge leir for så vidt. Ja. Og svette og varme og sånn. Og så begynner det å bli kaldt, kaldere og kaldest. Så da må vi ha på oss tørre klær. Ja, det var 20 grader når Stivi snakket med i natt. Ja, det har varit 20 grader i natt, ja. ja. Det er kaldt her oppe. Og det er deilig når den kommer så langt at den er ferdig med å skjerve og skifte og ha fått opp et bål. Vi trodde vi ikke kom til å få opp et bål i dag, vi. Men så var det jo skuter opp, så vi har kommet oss lettere opp hit enn vi hadde regnet med. Og da har vi fått tid til å samle vi også. Derfor har vi fått et bål i dag, og takk og lov for det. Så nå er det bålstunden å finne fram noe godt å spise, ja. Bare slappa, nå har vi jobbet som vanlig i mange timer. Vinterleir, det er ikke, det er ikke opprettet i en fart. Men desto deiligere når vi har gjort det, ikke sant, Kaja? Jo, det er bra nå. Det er bra nå. Nå var det action nede ved fiskehjulet her. Hva skjedde, Tove? To snøre røyk, fordi det var en stor, fin fisk på. Ja, Så det var en stor fisk? Ja. Da kan det hende vi får fisker. Ja. Ja, ja. Hvis ikke, hvis ikke han biter på dagen i morgen, så skal jeg ha snøre ute siste natta, i hvert fall. Ja, du får fortelle en gang til, for nå er det litt lys på deg. Nå du kommer du fra fiskehjulet. Hva skjedde? Nei, så var snøret fryset fast. Ja. Så kom henne jeg skadet det, for jeg slo det løs. Ja. Jeg var sikker på at det ikke var fisk der. Og så var det var i hvert fall halv kilos. Ja. Og så dro jeg den opp, og så røyk, røyk den i det liksom nesa var over kanten. Nesa var over kanten? Ja, så røyk snøret. Og så seg den litt tilbake, og så stakk vi av noen ned i hjulet for å... Vi vet at det er fisk her. Nå får så stor fisk, så må jeg ikke løfte den opp i snøret. Da må jeg holde sånn, og så ta den under gjeldene. Og så var det bare snuta som var over, når den datt? Ja. Hva er det du har å drive på med her, da? Eh, varme elementer. Varme elementer som du skal ha opp i sovposen? Ja, det er deilig. Mm. Det har vært en fin dag, altså. Å, jeg har ny vilmer. Mm. Ja, ja. Jeg skulle ønske jeg kunne tisse på flaske og ikke hadde hettebøyer, så med det andre ord så har jeg feil kjønn. <laughs> Ja, de har det litt lettere, gutta, sannsynligvis. Men jeg tror ikke de tisser på flaska, så ikke det at jeg skal spørre noen, og sikkert passer ikke på video heller, men jeg tror de går ut og tisser, altså. Nei. Du tror ikke det? Nei. De får kjøpt sånne egne tisseflasker. Yes. Ja. Alt er klaka. Trossent. Vi pleier å starte med en liten sjokolade om morgenen. Den kan ha vitig. For den er helt hard. Den er bondtær, da. Mm. På pass tennene dine. Ja, den er ikke sprukbart. Ja. Ted, jeg har inntatt den fine plassen der hvor vi satt og brant bål i går. Så det er morreleier når vi kommer ut av teltet og bare strålende vær, vet du. Nå er vår plan å 
sette ut en, så mange stikker som vi har snøret til. Nå har vi sula. Hatten full av maggot. Maggot i hatten. Jeg venter litt mot han på, ja. Her har du tatt på en stor klyse med maggot. Og så prøver du i øretvannet vårt det hemmelige. Her viste vi til frokost hvordan vi hadde frossen sjokolade. Og så nå skal vi ha oss en quick lunch, og gjett hva som skjer her da. Den er så smeltet at den holder på å gå fra hverandre. Helt leis i fisken. Så sola varmer. Det er som om det skulle vært påske, og vi leker påske når det er sånn. Henger den på? Ja. Ja, den var ikke stor da. Å, men det er fisk! Ja, gå vekk! Fin fisk. Fin fisk. Du prøver å passe på at ikke du er for våt på beina. Ja. Så svetter du vel det? Ja, så har jeg brukt avispapir i morges. Ja. Og vet du hva det sto på den? Da er det på tide jeg bytter. Nå er det på tide du bytter, der står det. Godt av moten. Godt av moten, ja. Avispapirsåler er godt av moten. Ja, avispapirsåler fungerer utmerket, men du har veldig gode såler under da. Det er regnstyrsåler, sant? Mhm. Hvert eneste regnstyrhår er hult, så de fungerer veldig greit, men er du klissvått på beina og svetter, så trengs det å tørkes. Det er derfor vi har med avispapir egentlig da. Men i dag tørker ting i sola? Ja. Sjokoladen smelter og brusen tiner og alt tørker. Det er snart vår. Det er det det er. Nå ser vi hva vi vet. Det er mye tørt på furene her. Tørt og dødt. Da fikk vi det bort til leieren. Bra jobba. Ja, det er litt jobb igjen. Her er en hev med småbe. Der i solnedgangen sitter Kaja. Der er leieren vår. Telt er fint i kveld sola. Sikt mye ved man har hatt et vintervål. Ja, det brenner fort opp. Ja. Se koselig ut da. Ja, det er koselig. Sånn, tur med at det skal du putte opp i vann og lukke igjen. Og så skal den stå i noen minutter, åtte eller noe. Da er den ypperlig som varmelement. Veldig deilig å sitte og kose med. Da blir hendene så varme å vinne. Så det er lurt. Hva er det du tror jeg? Jeg tenkte på når jeg skulket skolen og satt i skauen og brant bål. Da du var liten? Her på ungdomsskolen. Ja, såpass. Det var fordi jeg ikke torde å være i timen nå. Det var ikke fordi jeg ikke ville liksom. Nei, du hadde skikkelig angst. Jeg satt i skauen og brant bål og så passet jeg på å komme hjem når skolebussen kom. Ja. Så var jeg helt sotet i feset. Det tenkte du ikke på. Da hadde jeg bare rørt meg, så mamma sa, har du gått sånn på bussen? Ja. Full av sopp. Da kan den sitte og mimre i kveldstunden. Her har vi nattteltet. Det har vært to bikker i teltet i natt, for Teddy har kommet fra forteltet og inn i hovedteltet på grunn av at det var så kaldt. Så det er en nyhet, og en annen nyhet er som dere ser så har vi brukt fjellduken, Jerven fjellduk, som omslag på soveposene våre i natt. Det har hjulpet godt. Det har gitt god isolasjon nederst uten kondens. Morra utsikt fra teltet. Jeg tror det har vært veldig kaldt i natt. Nå skal vi opp og ut. Jeg er levelig her. Jeg er levelig her. Her er hullet med stikka. Grunnig frosset. Da skal vi se om det er noen som er slags mulighet til å få det opp. Forrige snøret sleit. Sånn er frosen her også. Det var virkelig ikke sånn. Det er ikke fullt så kjøkt her, nei. 
Der kommer jeg gjennom. Gå vekk. Vi kommer under fisk her. Fisk? Ingen fisk. Vi er tørste. Vi er veldig tørste. Vi pleier å ta flaska ned i hølet, men nå er det ikke noe igjen av hølet, for da fryser det igjen. Så nå tar vi å finne en kopp. Oi, oi, oi. Han er tørst om morgenen. Ikke så lett å skaffe vann. Det var kaldt og godt. Det var deilig, jeg gleder meg. Gamle damer blir slitende etter hvert. Ja, det er det. Vi vet litt hva som skal gjøres, men vi orker ikke gjøre alt. Så jeg tror ikke vi tar turen til Nordpolen. Ikke til Nordpolen. Nei, men vi tar sånne ekspedisjoner som det her. Det gjør vi. Det er ganske bra. Nå er leieren så å si pakket, og så skal vi spise litt havregrøt før vi går. Tove har fått fisk. Je, lykken er stor. Halleluja. Det var den vi ventet på. Det var den vi ventet på. Nå var leieren helt pakket. Det var bare siste snøren som skulle opp. Og fy søren. Den er fin, altså. Den er større enn den jeg jula på på en annen video. Den er fin. Skal vi se om den er rev og gjeld? Nå skal vi se. Den er fin, altså. Den er kjempefin. Hold den sånn at jeg ser den godt, da. Ja. Det var den vi ventet på, Kaja. Ah! Nydelig fin. Nydelig fin fisk. Reine prikk i øretten. Ja. Dette er måten å kille den på. Tove-måten. Da blir det mer å barme seg hjem, for den stekker vi ikke nå. Nei, nå har vi ikke tid til å stekke den, for nå har både slåkene og sønnkjøkkene pakket sammen. Men vi har kanskje litt avispapir å legge ned. Litt sånn, tror jeg. Sikker for at vi tar et tørkle. Ja. Det er rau og fin. Nå, se her. Rogn har nå. Rau og fin i kjøttet, en dame. I rogn. Skikkelig artig hus vi har. Stapper den på oss og tar den med hjem. Og vår første felles bolig, det her. Vår første felles bolig, altså. Kan vi bo hvor vi vil, og hvilken utsikt vi vil, og... Tomter overalt. Ja. Det er kjelken sin. Det er bare skia som mangler. Jeg har hoppulk, og jeg har treppikke, og jeg har tove. Det er skit, og så er jeg der. Det var skikkelig fart på dere nærmere, så sjøsprøyten sto holdt jeg på å si. Nå skal vi laste bilen, og så er vi veldig fornøyd med turen. Funnet alt som har mistet og fått fisk og gjennomført planen. Takk for en fin tur. <laughs>